なってみて、話してみたら、岡田敏夫節っていうのがやっぱり体感できるっていうか、二人で喋ってる時の速度の速さね、その、双方の脳みその回転率がガーッと上がってって、相手の言ったことを瞬時に理解して返さないと、でしかもそれも、その存在に返すと相手は分かっちゃうから、っていう中でどんどん速くなってきてその信じられないスピードになるっていうそれは前もすごい感じたんですよで俺ね他の誰にもない感じですよねあんなに速い回り方する人って俺他に知らないですねだからめちゃくちゃ面白いんだけどめちゃくちゃ緊張感もあるんですよその存在に返せないから頭いいからだからそこはどうなのってちゃんとこうやってこう取ってくれるしさ適当な返しはできないっていう緊張感が<笑>あるっていうか、それがいいんですよね。で、まあ、あと思い出したのが、主観ってね、自分の主観と、あとそれを喋ってる自分っていう客観のカメラっていうかあの人は常にそのカメラがね、縦横無尽にこう切り替わるとか、まあ、縦横、いろんなカメラがあるんですけど、そんな俺を見ているカメラの、そのカメラを見ている俺みたいな、そのややこしいんですけど、とにかく、その、俯瞰で物事を見る人なんですよ。だから、喋って、自分の主観で喋ってる瞬間に、それを見ているカメラが入っちゃうことで、スイッチが、スイッチがガーッと繰り返、切り、切り替わっていくっていうのが、あの人なんですよ。主観と客観が変わるとか。これね、島本さんもそうですね。で、これ頭のいい人の、特徴の一つで、それを素直に言うか言わないかだけなんですけど、これは、ちょっとね、あの、あ、そうだよなって。で、それ大事なことなんですよね。なんかこの、自分っていうさ、主観に端的してしまって、感情に引っ張られるままに、何かを語ってる時っていうのは、わかりやすくて面白いんだけど、危ういんですよ、非常に。えー、だからそこでちょっと、ふっとこう自分をこう俯瞰でこう見る癖みたいなのがついてると、うん、まあ、それ、それはね、体得してったんだと思うんですよね。あのね、えー、岡田さんが子供ができて、幸せを感じてしまったがゆえに、ね、えー、狂気を失ったっていう。もっと狂えたはずだった。だけど幸せだった。で幸せだったのも良かった。だけどそれがなくても良かった。それは、その、より狂気の世界に行ってたかもしれないんで、磨かれた狂気の世界で何か作ってたんじゃないかっていう、そっちの未来もあったんじゃないかっていうことで、えー、どっちも良かったなっていう風な言い方をしてる中で、子供がいない、その、庵野秀明が、えー、たどり着けないことってあるよなって話をしてて、これがすっごく面白かったですね。えー、まあ、その話は、だから、その、どちらが悪いとか、どちらがいいとかいう話じゃないなって途中で思ったんですよ。私の人生相談は、一日一日を本気で生きられないのは、なぜかについてです。えー、芝近づいてきているのに本気で生きられない自分が嫌になります。はい。わかります。えー、僕もです。はい。芝近づいているのに本気で生きてるんだろうかでも今日も思ってるからね。お前も思ってる、俺も思ってるでいいじゃないかって言って違うんだよな。そうじゃないんだよな。でも、あの、えっ、ー、とね、本気で生きているイコール何なのかっていうのをちょっと考えてもらいたいんだけど、本気で生きるとはって昔ここで話したことあるけど、ざっくりとさ、あの、何かに向かって努力してるのが、イコール、本気になっている、とは限らないですよね。そうじゃない。人生のその時間っていうのも大事な時間でね。で、この間、その、横尾忠則さんがインタビューで言ってたんですけど、ぼんやりした、何も考えない時間が人生の宝のような時間だとか言ってて、ああ、さすがだなと思うんだよね。だって、すべての時間が、本気じゃないとは言い切れないよね。本気で誰だし。だから、ここでさ、考えるさ、本気じゃないものってさ、あえて言うならば後悔する時間だよね。あんな時間を過ごしてしまったと。で、それをさ、分析するとさ、大概がさ、何かに流されてた時間だよね。ぼんやりさ、テレビの CM 見てた時間もさ、それがしたくてさ、さいい思い出になるんだったらいいけど、なんかそ、そっとそればっかりだったなとか。何もしない夏が過ぎていくっていうのも別に悪くないけど、後悔するんだったら何かしたらっていう、そこから本気が生まれてくるような気もするんですけどね。で、本気で結果を出す、えー、何かに勝つ、儲けるとか言うんじゃなくて、本気で楽しむっていうのも入ってくるからさ。だから、まあ、後悔のないような楽しみ方だったら、多少さ、だらだらしてもいいかなとは思うんですよね。なんか、一日一日を本気で生きるというよりは、一日一日を
味わっているのかっていうことを意識するだけでも違うんじゃないかなと思うんで、今日一日を、二度と帰らない一日を、えー、何も生まなかったけど、俺は味わったなぁと思っているとかね。あるいはね、まあ、そういうものの中からさ、えー、どこ、どこどこに向かっていこうとか、何かになろうとか、なんかその、結果を出そう的な発想になったんだったら、それもやったらいいしさ、そっちの方が本気、いや、本気で生きてる感は味わえますよ。だって、あの、この間、ヤンさんファミリーに、あの、どうしたらいいか分かんなくなったから、京都まで歩いてみたっていう、東京からね。そういう人いたんですけど、なん、なんとか自転車で日本一周しちゃうとかさ、あれなんかその、例えばあ、そういうのってさ、本気探しのような気がしますよね。自分探しというよりは。本気で生きてる感みたいなのを味わいたいって思ってるみたいなさとこもあって、まあ、そんなこんなでジタバタしてればそれは本気で生きてることなんじゃないかなって思いますえー、レジ先生いつも楽しみに動画拝見しております相談は私は今が楽しいので年を取りたくないですずっと、えー、趣味をしていきたいです変化が怖いです年を重ねることのメリットよかったら教えていただきたいですよろしくお願いしますペンネームチーズそうねあのね、年取りたくないよね。あの、だから、俺はね、そすごい気持ちわかる。だから、その、でもね、これ絶対避けらんないんだわ。だから、避けらんないことに、その、逆らおうとして、ジタバタしても、それはさ、まあ、無駄な努力だからさ、むしろ、こうなるって決まってることに関しては、じゃあ、どうすんのっていうふうに、それもスイッチ変えるしかないよね。まあ、それよりも、なんか、変化が怖いというよりは、変化が怖いというか、今が幸せってことなんだよね。だから良かったですねってことですよね。で、しかも変化、変化して悪くなることもあるかもしれないけど、変化して今よりも良くなることありますよ。だからそっちイメージしたらいいんじゃないですかね。実際に年を取って変化して良くなるパターンはかなりあります。僕もそうでした。はい。なんか、あの、特に40代超えるとね、うん、なんか、なんか欲望の種類が変わるんだよね。感謝に変わってくんだよね。バカみたいだけど。<笑>バカみたいだけど、感謝に変わるんだよ。本当に。生きててよかった。生きて、いか、生かせていただいてありがとうございますみたいな。本気で思うようになってくんだよ。で、あの、自分のその、俺を見ろみたいなさ、醜い<笑>、みっともないさ、その欲望がさ、だいぶ収まってくるとさ、あの、どっちでもいいんじゃねえみたいな感じになってくると、ああ、楽しくなってくるんですよ。みんなも人を許せるようになるしね。許せるようになってくるんだよね、だんだん。うん。視界も広がってくるしね。うん。あとなんか、たうん、うまい言い方できるかななんだろう。うん。まあそうだな、その、泳いだことのない時は川には飛び込むの怖いよね。海入るのもね。だけど、まあ、ほどほどに溺れて<笑>、ほどほどに泳いで、ほどほどに楽しんで、みたいな。で、海も毎日変わる。川も毎日変わる。ね。で、今日はどうなのか、みたいな感じで、その、川、いや、海の、との付き合い方って、体験を通じて知っていったら、あまあ、怖くないじゃないですか、そういうことって。えー、5つのカメラ。1つはルックス。その次、ノリ。<笑>えー、価値観。えー、包容力。えー、そして将来性っていうね、この5つをチェックされてるよと。つまり、女の人の前に出ると、えー、女の人は審査員になってると。で、何を審査してるかっていうと、これを審査してるんですよっていう恐ろしい話を書いておりますね。こんなことを、えー、知ってしまうともう恋愛はしたくなくなりますよね。恐ろしいんでね。<笑>だけど、まあそんな、まああの頃、この頃ね、まあバブルのね、終わりの頃だったんでね、まだその、男女がパワフルだったんでね、まあ、こんなこと言えたんですよね。もう今はね、本当に逆に言わない方が<笑>いいんじゃないかっていう。か今はね、あのー、なんつうのかな、えー、婚活の現場ではこういうことありえますよね。あと、ま、一部のその女性は、相、相も変わらずこんな風にして男を審査してますけど、まあ、それをやっ,やってたら、あのー、寂しい人生が続きますよ、みたいな話もだいぶしてまして、今回はその話はどうでもいいんですけど、まあ、しないんですけど、まずルックの話なんですけど、これね、あのー、同じ人はルック見てるって言うけど、あのー、それは間違いないですよ。で、ただね、このね、ルックに関してはね、いろいろなね、その人たちがね、正解はこれだって言うんだけど、正解は
、本当にないと思いますね。この、このルックが正しいっていうルックはないと思いますよ。えー、なんでこいつがモテんだっていう人が、まあ、とんでもないルックの人がモテてたりもしますからね。で、あとは、あの、定番で、これが女性が、あの、好きだよっていう、その、ルックで、えー、モテない人もたくさんいますからね。<笑>で、あの、なんか、まあ、よくその、このルック、どんなルックが好まれるかっていう時に、まあ、よく出てくるのが、まあ、なんか、シンプルで、清潔感があって、メガネかけてて、みたいなさ、なんか、出てきますけど、非常に無個性な、もうその人畜無害な普通の男ですよねそ,のそういう時に言われるのって、えー、これにこだわってるのはあんまり意味ないなと思いますよねむしろねそれってねノイズがない男だと思うんですよねそういうのってで、えー、逆に言うとどういう男が嫌われているのかっていうところから逆算して出されているような結論のような気がするんですよ、まあ、例えばねあの完全にそのなんつうかな行かれた格好してる。行かれた格好ってなんだろうな。うんと。まあ、例えば、いろんな国の民族衣装を、あ、着,着てる<笑>、何種類かの民族衣装を合わせて着てたりとか、あとは、その、えー、見たこともないような、その、スポーツのユニフォームを着てるとか、えー、まあ、ところどころや、あえて破いてるとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。その、俺って、ちょっと変わってるでしょっていうさ、俺、俺ってその独自のセンスがあるよねっていうさ、その、俺ワールドって活かしてるよねっていうのをその押し付けてくるようなルックっていうのが、まあ一定数いるわけですよね、必ずね。で、これは寂しくてしょうがないからそうなってくるわけですよね。で、まあヤンさんでも話した、あの学者さんの丸三角メガネとかも、まあそれに属するものなんではないかって、まあ思われますよね。まあ俺なんかそう見えちゃうんですよね。だから、まあなんか、ちょっとエキセントリックなことをやって、俺を分かってくれ。もしくは、これにツッコミを入れてくれっていうツッコミ待ちの格好は、えー、相手にとって負担であるっていうことでしょうね。きっとね。そう、それをね、待ってるっていうことはね、まあ、うるさいんですよね、基本的にね。で、えー、そんなことよりも私の話聞いてくれるのかどうかってことの方が大事なんで、そっちの方が上ですからね。私の話を聞く男が一番上で、で、えー、面白い男っていうのはもっと下ですからね。えー<笑>っていうのが、まあ、これが基本だとは思います。ただ、あの、どうせは人の話なんか聞かないんだったら、せめて面白い男であってくれっていうのは女の人はいるかもしれないけど、それはエキセントリックな格好をして、ツッコミ待ちをしている男のことではない。エキセントリックな格好をして、ツッコミ待ちをしているような男は、やっぱりめんどくさいんですよね。女の人から見ても、男から見てもね。俺なんか面白がって結構いじりますけども、でもそんな余裕ないんですよね。みんないっぱいいっぱいなんでね。だからそうすると逆にね、そういったノイズのない、その、ごく普通の、あの、まあ、全身ユニクロでも全然構え、構わないですよ、みたいな、まあ、多少は高級感のある、えー、アイテムが一,一つだけ入ってくるぐらいが、まあ、その、好まれたりとかしてだからといって全身じゃないよ、みたいなこともおっしゃったりするんですけど。まあ、そこまで言ってて言うのもなんですけど、最終的には勘ですよね<笑>。勘で見てるというか、直感、雰囲気、まとってるオーラみたいなものをルックとして、あの、認識してるなんて感じがすごいします。で、何人かのね、動物行動学の人とかね、何小説家の人とかね、何人かの人が言ってたんですけどね、若い女の直感っていうのが、一番優れてんだという説を聞いたことがあって、それなんでかっていうと、これから自分が子供を産むっていう審査が始まるわけですよね。男に対する審査が始まるんで、最もハードルが高いわけですよね。その,その段階で。だから、男を見る目が厳しいと。でも経験値が低いから、騙されやすいっていうのは、そのちぐはぐでこんなになっているのが若い女なんだけど、まあ基本的には、えー、その若い女の、まあこの人いい,いいかもって思っているその感覚っていうのが一番信用できんじゃないかっていう人もいます。ただし、俺はどうかなと、それをどうかと思うと、ある一面はあるかなと思うんですよね。だけど、みんなあの人いいよって言ってるよねっていうのに流されやすい部分もあるんですよね。まあでもこれ年齢関係なく、外見に騙されやすい人っているんですよ、いってすね。だから、若い女だから、信用できるとも言えないよなって感じがするんです。で、これ俺まとめて何が言いたいのか、お前はって言われたら困るんですけど、あの、
、不快じゃなければいいっていう。<笑>不快な格好をしてなければいいんじゃないかって俺は思っておりますロックに対して。